，老身六千年前曾在无定仙门感受过人世间最美的情感。我有种不好的预感。没错，那就是爱情。还真是这个词儿，这剧情有点俗套啊。小兄弟，若是你不着急出手，可否带我去见你们段清掌门？段掌门，有人找你，快出来看看！林玄呐，你是为何回来的这么快？段掌门，男人是不能说自己快的，这是我新学的身法，一瞬千里。好了，见到掌门了，赶紧留遗言吧。段掌门，你还记得我吧？记得，你是卢子望，是陆自野当年的预备道侣。哎，掌门。我还没开口，你就提了一个我想说又不想说的名字了。你可知，陆自也当年和我本来是很要好的一对儿，只可惜他总是在外面胡乱搞，我一气之下和他分开了。他当时还挽留我，只是我已经下定了决心离开。临别的时候，他给了我这个荷包。我一直都没舍得打开它，怕是我自己的一厢情愿，里面根本没有什么。我这六千年，每天比死了都还难受。今天，麻烦掌门做个了结，把这个荷包送还给陆自野。既然你这么在意这个荷包，倒不如打开看看。我要不要给他讲？陆老送的锦囊还是不要打开的为好。我劝你，带着希望离去，在我了结你之前，就别打开这个荷包了。为何要了结他呀？因为他背叛人族，代表仙盟去和妖族合作。罢了，有你在，也没造成什么重大损失。既然是陆老的旧识，便饶他一命，废去修为，送回俗世吧。既然掌门都发话了，你自废修为，我就饶了你。多谢段掌门，多谢小兄弟。掌门，仙盟已经堕落至此，我们不如直接去往他们的总盘所在地，将盟主岳无修等一网打尽。好。虽说你现在功力深厚，但既然仙盟已经和妖族联手，你我二人还是要多加小心。掌门放心，今日我定要将这腐朽之地清理得一干二净。口气倒是不行，你们害得我仙盟这么多修士陨落，还敢大张旗鼓的跑来撒野？呸！大言不惭！你们联合妖族侵犯人族时，想过那些受苦的百姓吗？废话少说，砍刀！这么着急送死，我就成全你。啊！岳无修，出来吧！明年的今天就是你的忌日。哈哈哈哈哈！有趣。你这小子竟敢挑战仙盟，让我有了点乐子。有趣，有趣。这应该就是和仙盟同流合污的妖族了。刘星，快帮我们干掉这小子！哼，笑话！尔等废物，连区区一个无定仙门都拿不下来，已经没有利用价值了。你，你说什么？盟主，我们该怎么办呀？这些家伙。明明承诺助他们入侵元阳界后，就教我飞升上阶之法，难道要出尔反尔？呵呵呵呵，非我族类，齐心必异的道理，难道你不懂吗？再见了，掌门，要不要我出手？不必了，这些家伙落得今日的下场，也是咎由自取。眼看仙盟起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。想不到你还挺有文采，哎，师傅过奖了。不过数十个高阶修士因为一己私欲被妖族反噬，人性真是一点也经不起考验啊。等你进入仙界，再看看所谓仙人之性吧。哼，碍事的人都清理干净了，就剩你们两个了。劝你还是乖乖的引颈救路，我可以让你走的没有痛苦。可笑，刚才你们人族数十名修士也奈何不了我。就凭你们两个又能如何？看他，紫色毒液，我可太熟悉了。呃，什么？居然毫发无伤？该我表演了。
会妖锁。呃，这什么鬼东西？传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变、呃，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三级，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿！我靠的是抱大腿！嘿嘿嘿嘿！小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双双变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，低我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚，解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世，你是说玄机和那个叫阴机的女子勾结了？耶，何时才能为你报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。